Marara, quoi, Zio? Il m'a dit que tu as un Excusez, ici, ça, quoi, là? Bara Aime is on a nightly security patrol in this churchyard in the city of Boire. <laughs> Civilians fled here six weeks ago when the city was taken by rebels known as the CPC, or Coalition of Patriots for Change, a group that says they're fighting for the rights of Central Africans. Across the country, fighting has forced over 400,000 people to flee their homes in the last three months. The National Army freed the city last night, but people here don't yet feel safe enough to go home. So your house was in between crossfire from the military and the rebels? Voilà. And we heard yesterday that the rebels have left the inside of the city. Do you feel like it's any safer now? So I the Russians are just the latest in a long line of foreign forces to back the national military in its mission to retake 70% of the country from rebel control. There are estimated to be between six and 900 of these mercenaries here working for the Wagner Group, a private military company run by an oligarch close to President Putin. They notoriously operate under the radar, and our attempts to speak to their leadership were turned down. Most civilians are terrified of the Russians, but local official Marcel Bagaza says he has them to thank for freeing his city. We followed as he came out of hiding. Today is the first time you are here for Okay, why? It's because the military is taken over by the rebels. Ah, yes. Et ils ont fui. Ils ont fui pour moi. Et le plus tactique, dit-on. Mais fuir, c'est beaucoup dit. Ils se sont retirés tout du peu. Certains les avaient vus dans la ville hier soir. On sait que c'est possible de d'ouvrir la ville demain. Pourquoi pas Ok. Nous sommes allés hier euh, dans la première discussion avec euh, le responsable des alliés, mm. de nos alliés, les Russes. On a discuté avec eux. Ils ont dit que toutes les discussions seront prises pour que la sécurité revienne, afin que la population vote à ces occupations. La force de persuasion, c'est que les, rebelles, les, les Russes ne sont pas partis. OK. Et aujourd'hui, vous faites quoi exactement en ville Nous connaissons. Nous connaissons. Nous essayons de voir qu'est-ce qui a été détruit, qu'est-ce qui n'a pas été détruit. Poir lies along the highway to Cameroon, one of the country's main supply routes. The rebels carried out a months long blockade of the road, cutting off the capital from critical supplies. Sylvine Mgueri fled her house on the outskirts of Poir when CPC rebels took the town in their advance on the capital. And what happened when the rebels arrived here? Being Gambia, tender, 
We went with Sylvie as she returned to her house for the first time since she fled. Ils ont volé les choses ici? Les choses, les fauteuils. C'est pour la première fois que j'arrive ici. Il n'y a pas de fauteuil. J'ai quatre fauteuils mmh. classiques avec la tablette, mais il n'y a pas. Regarde comment je suis en train de dormir. Ils ont mmh. volé ma lit. Okay. Je fais quoi? On the surface, the conflict is a political power struggle. But the cycles of violence here are fueled by a resource war over the country's massive deposits of gold, diamonds, and timber. CPC rebel groups not only tax miners in their territory, but also exchange access to the mines with foreigners who supply them with weapons. They couldn't meet us in Boire, blaming heavy Russian presence, so they agreed to meet us deeper in their territory, in the gold mining region of Wampende, one of their headquarters for the last three years. We're on our way to meet a general with the CPC rebel movement, and we've been trying to meet him for weeks, but the government has been blocking access for journalists to rebel-held areas. And now these guys are on the run from advancing government troops and Russian troops. In the face of a government crackdown on media access outside the capital, Vice Hello. News was the first team of foreign journalists to access this part of rebel-held territory since the conflict reignited. The CPC has said that your mission is to protect the population and to bring peace to them. Mm -hmm. But we've spoken to many people who say it's the CPC who is terrorizing them. Ça, c'est où? All over the country. No, no, no. <laughs> and there are many reports. Politica. No, it's not politics because I spoke to them myself. It's just civilians. Le village là vous êtes arrivé tout à l'heure. Vous avez trouvé la population, oui ou non? Oui. Si nous maltraitons, nous violons, nous prenons le bien, vous allez trouver personne dans ce village. Bon, oui, parce que maintenant la population est contre nous. Pourquoi? Ils ne ont pas compris. Le blocage de l'autre là, du corridor, ça va les tousser parce que le prix a augmenté à Bangui. Ça, nous, nous le connaissons. Parce que, madame, on n'a pas le choix. Pourquoi on n'a pas le choix? On dit si on veut manger de l'omelette, on est obligé de casser les yeux. C'est le même cas. Mais il y a beaucoup de gens à Bangui qui, qui souffrent. Nous le savons, madame. C'est ça, c'est que je vous ai dit que. Est-ce que maintenant, Posez cette question à M. Touadira, j'espère que vous pouvez le faire. Non, mais mais c'est pas lui arrive, qui, pour... qui a bloqué les rues. Mais c'est lui qui n'a pas, qui n'a pas accepté la négociation, non? C'est lui qui n'a pas accepté la négociation. S'il avait accepté la négociation, est-ce que tout ça va arriver? Dites-moi, madame, comment vous allez revenir convaincre ces hommes-là pour pouvoir se désarmer de nouveau? So you're saying the government didn't keep its promises from the last peace deal? Oui. Ils n'ont rien, 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 rien considéré ou bien honoré ce qu'ils ont dit. And do you think if you negotiate with the government again, that you'll get what you want this time? Cette fois-ci, la, négo- la négociation va être différente. Bon, pour ça, maintenant, ce Bangui, c'est de prendre le pouvoir. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. On va seulement changer le régime. The government categorically refuses to negotiate with the CPC and defends their decision to lean on outside actors like Russia, as well as Rwanda, to fight their war. What specifically is the role of your allies like Rwanda and Russia? In the case of this agreement that we have with Russia, 
nous avons la formation, la formation de nos forces armées. Et après la formation, les Russes vont sur le terrain aussi avec les militaires pour l'application et le suivi de, de ces formations. Some people, including some of the population who we spoke to, would say there are mercenaries on both sides. Would you disagree with that? On ne peut pas vous dire que euh, notre pays travaille avec des mercenaires qui travaillent dans l'armée. Je vous rappelle, et je le dis encore une fois de plus, que tout ce que nous avons comme collaboration avec la Russie, que ce soit la fourniture des armes, que ce soit euh, la mise à disposition des instructeurs russes, tous ces dossiers sont passés au Conseil de sécurité des Nations Unies. The rebels insist that Russians won't make any difference in the long run, but they've clearly already tipped the balance of power in this conflict. Ils ont vu comment ils amènent les mercenaires. Ils n'ont jamais cru, personne n'a cru qu'il va amener ces ailes de mercenaires. Et nous savons les Russes, tout là où ils descendent, ils vont détruire tout avant de partir. La Russie n'a jamais mis le pied dans un pays, ce pays s'est rétabli, jamais négatif. Nous pensons que c'est quelque chose que nous allons régler entre nous, le fils des pays. La guerre n'a pas fini. La guerre vient de commencer. 